நேத்து பறிச்சதெல்லாம் மூட்டை கட்டி பேக் பண்ணியாச்சா பண்ணிக்கலாயா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாயா பண்ணிக்கலாயான்னு ஒரு வாரமா இதையே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு நாள் நான் இந்த பக்கம் வரலன்னா ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டீங்க சார் அது வந்து அது வந்து நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒன்னு யார் யார் நினைக்க சொன்னது அதுக்கு தானே நான் இருக்கேன் சார் புரிஞ்சுதா ஆ புரிஞ்சு போ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணு போ ஆ சரி சார் ஆட யார் இது வணக்கம் 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 சார் என்ன டீச்சர் வழி மாதிரி வந்துட்டீங்களா வழி மாதிரி எல்லாம் வரல உங்களை பார்த்துட்டு போலன்னு தான் வந்தேன் வீட்டுல போய் கேட்டோம் நீங்க எங்க இருக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் உடனே வந்துட்டோம் உங்களை சீக்கிரம் பிடிக்க முடியாது இல்லையா அது பிடிச்சு பார்த்தா தானே தெரியும் இவங்களை தெரியும்ல சிஸ்டர் ஃபிளமினா நாங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டோம் உங்களால தான் அதுல இருந்து எங்களை காப்பாத்த முடியும் பிரச்சனைன்னு வரும்போதாவது என் ஞாபகம் வருது ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க ஸ்கூல் சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷனுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வேணும் அதான் கவர்னரே வராரு அதுக்கு மேல யாரு சீஃப் கெஸ்ட் அது ஏன் சார் கேக்குறீங்க கவர்னர் வரன் முதல்ல ஒத்துக்கிட்டாரு அது நம்பி நாங்க இன்விடேஷன்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டோம் அதான் தெரியுமே எனக்கும் கிடைச்சது இன்னை காலையில பார்த்தா ஒரு மெசேஜ் கவர்னர் கேன்சல் த ப்ரோக்ராம்னு எங்களுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வாரம் தான் இருக்கு அப்ப பெரிய பிரச்சனை தான் இப்ப எல்லா பிரச்சனையும் பிரின்சிபல் பத்மினி டீச்சர் தலைமையில ஏத்தி வச்சுட்டாரு நீங்க தான் எப்படியாவது ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் நான் எங்க போய் யார தேடுவேன் நீங்க மனசு வச்சா கண்டிப்பா நடக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சிஸ்டர் எப்பேற்பட்ட ஸ்டார் இருந்தாலும் சார் டேட் கட்ட குடுத்துருவாங்க லைன் கிடைக்கலையா சார் ரிங் ஆயிட்டு இருக்கு ஆ ஹலோ வாசவண்ணன் தானே நான் கே கே பேசுறேன் கே கே நாதன் கொடைக்கானல்ல இருந்து அப்படியா என்னைக்கு வருவாருன்னு தெரியுமா கண்டிப்பா ஊருக்கு வந்தா உங்க வீட்டுக்கு வராம இருக்க முடியுமா சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன் ஆ சரி அவரு மெட்ராஸுக்கு போயிருக்காரு ஏதோ பிலிம் டிஸ்கஷனா அப்போ அவரு வரமாட்டாரு இல்ல விஜயகுமார் சார் கிடைப்பாரா சார் போட்டோ வேணா கிடைக்கும் நீங்க பாருங்க இஎம்எஸ் ராஜா முரளி விஜயகுமார் இவங்களெல்லாம் நீங்க கனவுல கூட நினைச்சு பாக்காதீங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பிஸியானவங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களெல்லாம் எனக்கு தெரியுமே தவிர அந்த அளவுக்கு நெருக்கமா பழகல சொல்ல போனா நான் கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா சந்திரதாஸ் கூட தான் என்ன சந்திரதாசா அப்படின்னா சந்திரதாஸ் சரி போதும் சார் சிஸ்டர் சந்திரதாஸ் சார் மட்டும் கிடைச்ச நம்ம ரொம்ப லக்கி எனக்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நடக்கிற விஷயத்த பத்தி பேசுங்க சந்திரதாஸ் இப்ப கல்கட்டால இருக்காரு நம்ம ஊர் ஆளுங்களே கிடைக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அவரு எப்படி அப்படின்னா வேற யாரு சார் கூப்பிடுறது அதுக்கு இங்க இருந்து போன் பண்ணிட்டே இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது நாமளே இறங்கி போய் தேடணும் என் கூட வர நீங்க தயாரா எங்க சார் வரணும் சொல்ற கூட வாங்க நேரா போய் தேடி பிடிக்கணும் என் கூட வர நீங்க ரெடியா நாங்க வர ரெடி சார் அவர் இங்க இல்ல ஊருக்கு போயிருக்காரு அவர் இங்க இல்ல ஊருக்கு போயிருக்காரு ஓ இருக்காரு இருக்காரு குடுக்குற உங்க பொண்ணுதா விசேஷம் கொஞ்சமாவது எனக்கு யாராவது போன் பண்ணா நான் இல்லன்னு சொல்ல சொல்லி யாரையும் உங்ககிட்ட சொன்னா மட்டும் அப்படி சொல்லலைன்னா தினம் இங்க அன்னதானம் பண்ணி அதெல்லாம் ஏன் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கிறேன் சமையல் பண்றது நீங்களா நானா யாராவது உங்களுக்கு கேட்டு போன் பண்ணா ஊர்ல இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லி நீங்க தானே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தே அதுக்காக யார் போன் பண்ணாலும் அதையே சொல்லுவியா இதனால எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் இந்த நிமிஷம் என் வீட்டுல என் கூட பேசிட்டு இருந்திருப்பாரு அவன் யாரு சந்திரதாஸ் என்ன சந்திரதாஸ் போது அப்புறம் என் வாயில் அசிங்கமா ஏதாவது வந்துருங்க போய் தூங்கியா யோ தமிழோட நாவலுக்கும் எழுத்துக்கும் அடையாளமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற சந்திரதாச உனக்கு தெரியலன்னு சொல்றியே அப்புறம் எப்படியா உன்னை தமிழன்னு சொல்ல முடியும் அது நேக்கு தெரியாதனால குடிமொழிக்கு போயிட போறது இல்லையே நீங்க குதிக்கிறத பார்த்தோன்னே வானை இடிஞ்சு விழுந்துட போறது பூமி புலந்துட போறதுன்னு நான் என்னமோ பயந்துட்டே போங்க நல்லா பயந்த போ கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை 
நீங்க போய் முதல்ல தூங்க போங்க கழுதிக்கு கற்பூர வசனம் தெரிய வேண்டாம் காகிதம் கிடைச்சா பொருள் திங்கிறதுக்கு வாய மூடி தூங்கியா இல்லனா வாயில இருந்து வண்ட வண்டையா வரும் சரி சரி நீங்க போய் தூங்க போங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க நீங்க போன் பண்ணது எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல சிஸ்டர் கூப்பிட்டு உடனே வந்துட்டேன் எப்படியோ கடவுள் காப்பாத்திட்டாரு அது சரி அப்ப நான் அவுட் கடவுள் இன்ன இங்க பாருங்க அவர் வர விஷயத்த யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாரு இருந்தும் நான் உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன் எதுக்காக அன்பு நான் உங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பு என்ன சொல்றீங்க சிஸ்டர் எனக்கு அது தெரியாத சார் அவர் எப்ப வர்றாரு எப்ப வர்றாரு கரெக்டா சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன் நேத்தே வந்திருக்க வேண்டியது என் வீட்டுல இருக்கே ஒரு பெருசு அவனால வந்தது திரும்ப அவரே போன் பண்ணி இன்னைக்கு நைட்டே வரேன்னு சொல்லிருக்காரு அவரு கல்கட்டால இருந்தானே சார் வராது இல்ல 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 அவரு ஊர்ல தான் இருக்காரு சொந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சா எப்படியோ நீங்க ரொம்ப குடுத்து வச்சவங்க டீச்சர் அந்த நாக்க கொஞ்சம் நீட்டுங்க உங்க நாக்க நீட்டுங்க நாக்க எதுக்கு முதல்ல நீட்டுங்க சொல்றேன் நல்லா நீட்டுங்க பாக்கணும் சரியான <laughs> 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 சரியான <laughs> 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 வாக்குடுங்க <laughs> 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 நமஸ்காரம் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> 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 
அது வந்து அண்ணா நீங்கள் ஒரு வேலை செய்யுங்க இந்த டாக்ஸிலேயே ஊருக்கு போயிடுங்க அடுத்த வாரம் நான் ஊருக்கு வரும்போது அங்கே வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்தாங்க இதை வச்சுங்க அந்த கதையெல்லாம் இங்கே நடக்காது அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் நான் ஊருக்கே வரேன்னு சொல்கிறேன் ஊருக்கே வர மாட்டேன் சந்திரதாஸ் அப்ப இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்கல்ல அப்படிதானே ரொம்ப சந்தோஷம் ஏய் ஜோசப ஞாபகம் இருக்கா என் பொண்ண உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல இருக்காது அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இல்லல்ல இப்ப யாரு உங்க கூட இருக்கிறது தமிழ் கவிதைக்கு கிடைச்ச வர பிரசாதம் ஒரே ஒரு நாவல் எழுதி அத்தனை தமிழ் எழுத்தாளர்களையும் தண்ணி குடிக்க வச்சா எழுத்தால எல்லா அகாடமியும் அவார்டு எடுத்துக்கிட்டு இவர் பின்னாலே சுத்துது அப்படி இருக்கும் போது என்ன மாதிரி எழுத்தாளர்கள்லாம் இவனுக்கு எப்படி ஞாபகத்துல இருப்பாங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க ஆனா தண்டிச்சிடாதீங்க ஒன்னும் தண்டிக்கிறதா அதுக்கு நான் யாரு பீச்ச எடுத்து சாப்பிட்டு ஒரு முட்டாள் ஆனா நீங்க புத்திசாலி திறமசாலி சந்தோஷமா இருக்கீங்கல்ல பூஷ்வான்ற ஒரு பத்திரிகையில வேலாற்ற வேலை மனுஷங்களெல்லாம் நீங்க மதிக்க மாட்டீங்க பணத்துக்கும் புகழுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தானே நீங்க மதிப்பு குடிப்பீங்க காவிய உடுத்திட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ பெரிய நடிகன்றான் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிற அண்ணா நிறுத்துங்க தண்ணி அடிச்சிருந்தா எது வேணா பேசலாமா வேடா விடுங்க பேசட்டும் என்ன வேணாலும் பேச அன்னைக்கு நீ எழுதுன்ற படிச்ச என்ன எல்லா அழுக்கையும் நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்னோட சூரியனை திருப்பி தாங்க புரிஞ்சுதா <laughs> 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 அன்றாட தேவைக்காக அலைஞ்சு வாழ்க்கையை நாசமா போயிடுச்சு அப்படி வாழ்க்கையை தேடி போனவங்க கொலைக்காரங்க எனக்கு தெரியும் அந்த கொடுமையான வாழ்க்கையை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு எங்களுக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க யாரும் இல்லை தினம் வாழ்றதே கஷ்டமாடிச்சு அதிலிருந்து தப்பிக்கிறது தான் கனவா இருந்தது எல்லாமே நாசமா போயிடுச்சு பல பேர் பைத்தியக்காரங்க ஆனாங்க பலர் குடிகாரன் ஆனாங்க இன்னும் சில பேர் நம்பிக்கை துரோகிங்க ஆனாங்க இப்படி எதுவும் ஆகாதவங்க தற்கொலை பண்ணிக்க போனாங்க இந்த வழிய தேர்ந்தெடுத்த கவிதை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு காலத்தில் நீங்க சுதந்திரம் அது இதுன்னு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க நமக்கு நம்ம இந்தியாவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையில் மனிதாபிமானம்ன்ற பேர்ல வந்துட்டு அந்த நிறுத்துங்க ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை மனிதாபிமானம் நம்ம வேற ஏதாவது பேசலாம் 
இரு நான் எடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுகிறேன் ஆ யாருன்னு தெரியுது ஆ இல்லை அவர் இன்னும் வரல அவர் இன்னும் வரல நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் என்னை பற்றி தெரியும்ல ஓகே ஸ்கூலில் இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஆ அது இனிமே ஒரு ஊராக சுத்தத்தை விட்டுட்டு நம்ம ஊர்லேயே இருக்கலாம்ல நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வெளியூரில் கிடைக்காதுல்ல சந்தோஷத்தை தேடி நான் அந்த ஊருக்கு போகல இருந்தாலும் எனக்கு அங்கே நிம்மதி கிடைக்குது எல்லாத்தையும் மறந்து இருக்க முடியுது இங்கே எனக்கு அது கிடைக்காது அதான் கேட்டிங்கள ராகவனை பேசுனது அம்மா இருக்கும்போது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதோட அவ்வளோதான் உங்க வீட்டில் இப்போ யார் இருக்கா யாரும் இல்லை அண்ணன் மட்டும்தான் இருக்கார் அண்ணனை பக்கம் தான் வந்தேன் வந்தால் அவர் இல்லை ராமேஸ்வரம் போயிருக்காராம் எப்போ வருவார்னு தெரியல அவர் எப்போவுமே இப்படி தான் கோவில் கோலம்னு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் நான் அவரை பார்த்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஊருக்கு நான் வந்த உடனே சந்திரசேகர் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஃபங்க்ஷன் இனாகிரேஷன் அது இதுன்னு போர் அடிக்குது கேட்டேல கன்னியாகுமரி போகலான்னு நினச்சேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன் அங்க பயங்கர கூட்டம் வேணான்னு சொன்னாரு நிம்மதி வேணும்னா இங்கேயே இருந்தார் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இங்க ஒரு பங்கனுக்கு வந்தப்ப நான் உங்களை கூப்பிட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு நான் வரேன்னு சொல்லி வாக்கு கூட கொடுத்தேன்ல ஆமா அந்த வாக்கு நிறைவேற்றின மாதிரி இருக்கும் சந்தோஷமா இருந்த மாதிரி இருக்கும் அது என்னோட பாக்கியம் இன்னொரு ரவுண்டு போலமா போதும் இதுவே அதிகம் உடம்பு இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல அப்ப போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கின பாதிப்பு இப்பதான் தெரியுது இப்பவாவது உங்களுக்கு தெரியறத எது இப்ப நீங்க கண்டுவாளா இருக்கல அதை சொன்ன ஓ பயங்கரமான விஷயம் தான் என்னால நம்பவே முடியல நீங்க இன்னைக்கு காலையில தானே இங்க வந்தீங்க அதுக்குள்ள எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு எப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தெரியல எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க <laughs> வாக்கு <laughs> 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 சினிமா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு என் கைய புடிச்சிட்டு காப்பாத்துங்கன்னு கேட்டா நீயா இருந்தாலும் அதானே செய்வேன் இருல கொஞ்சம் மனசு இறங்கிட்டேன் இங்க பாரு பெருசா ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்ச நேரம் போய் தலையை காமிச்சுட்டு ஓடி வந்துடலாம் நீ வேணும்னா போய் தலையை காட்டு நான் அது என் மனத்தை காப்பாத்துறதுக்காவது நீ எங்க வரணும் போற நாளைக்கு எனக்கு ஒரு டாக்ஸி புடிச்சு கூட ஊரு கிளம்புற எங்க நான் இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கு எங்க வந்தாலும் நிம்மதி இல்லாம போச்சு என்ன <laughs> 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 என்ன இருந்தாலும் என் மேல இருக்கிற கோவத்துல இங்க இருந்து போயிடாதீங்க உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் 
கேகே மிஸ்டர் கேகே நாதன் உங்க மானம் என்னால போக வேண்டாம் என்ன சொன்னீங்க நான் வரேன் என்னை காப்பாத்திட்டீங்க கடவுளே வெள்ளியாலான ஒரு ஆளோட உருவம் ஒரு துளாபாரம் ஒரு விருந்து எல்லாத்துக்கும் போதும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் கடைசியா இருக்கணும் எங்க அம்மா மேல சத்தியம் என் ரெண்டு பசங்க மேல சத்தியம் இறந்து போன என் பொண்டாட்டி மேல சத்தியம் இனிமே நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் கவிதை எப்படி இருக்கணும் இப்போ தெரிஞ்சுதான் நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் இங்க பாருங்க முதல்ல அவர் சம்மதிக்கல நான் விடுவனா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இதுக்கு மட்டும் நீ சம்மதிக்கலன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப விட்டுருன்னு பயந்து போய் ஒத்துக்கிட்டா உங்க கவனம் வேற எங்கயோ இருக்கு போல இருக்கும் <laughs> 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 கடவுள் இல்ல அதையும் மீறின ஒரு சக்தின்னு நாம எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கான பதில் நான் அமைதியா இருக்கும்போது கிடைக்குது அமைதியா இருந்தா எதையும் சாதிக்கலாம் சிலர் என்ன வேதாந்த பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி நான் ஒருபோதும் கவலைப்பட்டது இல்லை என்னை பத்தின உண்மையை சொல்லணும்னா நான் காயப்பட்ட ஒரு பறவை காயப்பட்டு வழியில துடிக்கிற ஒரு பறவை Thank you Mr. Chandradas for your kind intellectual poetical and enchanting speech next item what of thanks before that i have a request to our chief guest you may be the kind enough to share some more time to see the artistic performance of our students it will be a great encouragement to the little artist will you please சொல்ற <laughs> 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 அந்த பொண்ண நீ ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் அந்த பொண்ணோட வேற பாட்டே கிடைக்கியா கேட்ட போது நான் இப்பவே கிளம்புறேன் அது இப்ப கிளம்புனா ரொம்ப அசிங்கமாயிடும் நாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாம் ஓகே பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் புரோகிராம் நடன நிகழ்ச்சி கவிதை தொகுப்பு வழங்குபவர் ஹரிதா அன்ரூ உலக பிரசித்தி பெற்ற கவிஞர் மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் அவர்கள் எழுதிய கவிதை தொகுப்பு இது இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் எழுதியுள்ளார் துக்கம் பெண்கள் நெஞ்சில்
ஏற்பாடு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீ போய் தூங்கு இன்னைக்கு எனக்கு மகா சிவராத்திரி ஓ அப்ப சரி நான் குட் நைட் குட் நைட் பெண்ணென்ற ஜீவனும் சதைகளும் இல்லை அதை நீயும் உணர்ந்தாலே துக்கமும் இல்லை விதையாகி செடியாகி மரம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> 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 
நான் அவருடைய கவிதையை கேட்டு ஒன்னு அழுதுட்டேன் தெரியுமா பாவம் காயப்பட்ட பறவைன்னு சொன்னார்ல இவ ஆல்ரெடி அவரை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப நேர்ல பாத்துட்டால வயசானவரா இருந்தாலும் அழகா தானே இருக்காரு அழகுதான் எல்லாரும் வெக்கத்த பாரு ஹரிதா இங்க வா பேசணும் <laughs> சரியா ஆட முடியல மூணு நாள் நாள்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தேன் நினைச்சீங்களா தெரிஞ்சதும் <laughs> 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 நீங்க எழுதின புக் எல்லாம் படிச்சிருந்த அதுல பிரமதியோஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அவளும் கவிதையில ரொம்ப நல்லா எழுதுவா உங்க கவிதையில கோரஸ் எல்லாம் இல்லல்ல அதெல்லாம் இவதான் எழுதுனா வெரி குட் நிறைய எழுது உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு நல்லா சொல்லுங்க சார் எல்லா திறமையும் இருக்கு பாட்டு கத்துட்டு இருக்கா வயலின் வாசிப்பா அஞ்சாறு வருஷம் டான்ஸ் கத்துட்டு இருக்கா நல்ல கவிதை எழுதுவா ஆனா சரியான வாழு ஹலோ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் என்ன சிஸ்டர் நீங்க சந்திரதாஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது இப்படி விஸ்ட் ரூம்ல வச்சு பேசுறது எம்டி ரூம்ல உட்கார வச்சிருக்கலாம் இல்ல நான் சொன்னேன் சார் ஆனா அவர்தான் இங்கே இருக்கேன்னு சொன்னாரு சார் ஹரிதாவை பாராட்டுறதுக்காக வந்தாரு வெரி குட் வெரி குட் உங்க பாராட்ட எல்லாம் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் ஹரிதா நாம இப்ப ஆபீஸ் ரூம் போயிட்டு ஒரு கப் காபி சாப்பிட்டு போலாம் வாங்க பிளீஸ் அந்த பிரின்சிபலுக்கு கொஞ்சம் கூட காமன் சென்ஸே இல்ல நாம எதுக்கு அங்க போனோம் காபி குடிக்க போனோம் அந்த பொண்ணு கூட சரியா பேச கூட முடியல இதுக்கு மேல என்ன பேசணும் பாராட்டியாச்சு பாரிசும் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் ஆமா இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் என்ன விஷயம் அந்த முகம் மனசு விட்டு போக மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு வித சந்தோஷம் அவ அந்த ரூமுக்குள்ள வந்த அழக பத்தியா ஒரு குட்டி மான் மாதிரி எப்படி இருக்க நீங்களா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் 
நான் ஒரு மணி நேரமா இங்க தான் இருக்கேன் நீ இங்க தான் இருந்தியா இல்ல சார் இப்போ தான் வந்தா புக்ஸ் எடுக்க வந்தியா இல்ல சார் வயலின் ஸ்ட்ரிங் வாங்க வந்த ஓ அதுவும் இங்க கிடைக்குமா இல்ல முன்னாடியே சின்ன வாங்கி தருவாங்க ஆ நான் குடுக்குறேன் வேண்டாம் சார் நான் குடுக்குறேன்னு சொல்றேன்ல நான் வாங்கி குடுக்குற கம்பிய கட்டنا உன் வயலின் வாசிக்குமா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் பில்ல குடுங்க நான் கிளம்பிட்டா சார் வண்டி இருக்கு நான் டிராப் பண்றேன் வேண்டாம் சார் நான் சைக்கிள்ல வந்தேன் சரி என் கூட ஒரு கப் காஃபியா சாப்பிடுயா அது சாரி சார் ஒரு கப் காஃபி தான சாப்பிட சொன்னேன் இதுக்கு போய் நீ வேணாங்கற அதுக்கு இல்ல சார் எனக்கு இப்ப வயலின் கிளாஸ் இருக்கு இன்னொரு நாள் வரேனே இன்னொரு நாள் நாம சந்திப்போம் என்ன நிச்சயம் இந்த ஊர்ல நான் நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்ல மெஞ்சி போனா ஒரு வாரம் இருப்ப கஷ்டமா இருந்தா வேண்டாம் நீ போ நான் வரேன் சார் நல்லதுதான் <laughs> 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 இந்த அடக்கம் தான் நல்ல பொண்ணு காலது அமெரிக்கால கூட நாங்க எப்பவுமே இப்படிதான் அப்பா ரொம்ப கண்டிப்பானவர் வீட்ல தமிழ் தவிர வேற எதுவும் பேச கூடாது எப்ப ஊர்ல இருந்து இங்க வந்தாலும் இங்க இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வாங்கிட்டு போயிடுவாரு என்ன இங்க காலேஜ்ல சேர்த்ததுக்கு காரணமே அதுதான் எங்க அம்மாக்கு நான் இங்க படிக்கிறது பிடிக்காது எதனால தெரியல அம்மாக்கு இங்க வர்றதே பிடிக்காது உனக்கு எனக்கு இங்கதான் ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கனா எங்க பாட்டி வீடு எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா வாய்க்கா வரப்பு வயல மாங்கா அப்புறம் மயில ஒரு அணில கூட நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க அதுக்கு பேர் கண்ணன் நான் போனேன்னா என்ன விடவே விடாது என் பாக்கெட்ல ஏறி உட்காரும் அப்பாவை பார்க்க முடியலங்கிற ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் பாவம் நான் அவருக்கு உயிரு நான் எங்கேயே இருக்கேன்னா அவருக்கு கோவம் அப்புறம் தம்பி கோபி நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் நான் அப்பாவோட பொண்ணுனா அவன் அம்மாவோட பையன் உலக முழுக்க தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய மனுஷன் இருக்கட்டும் 
இந்த ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு குட்வில் இருக்கு அதனாலதான் அமெரிக்கால இருந்து கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வந்து படிக்கிறாங்க யூ ஹாவ் தட் மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் டெடிகேஷன் மறுபடியும் இப்படி நடந்தா உன்னை இந்த மாதிரி வான் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம் நீ ஏமா பிரின்சிபல பார்த்ததும் ஓடல அதனால தான அவருக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு என்ன இப்படி பேசுறீங்க அவருக்கு என் அப்பா வயசு இருக்கும் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத ஒரு கலைஞன் யாரு என்ன அவர் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற மதிப்பெண்ண அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு புரியாது நீ இதெல்லாம் மறந்துட்டு படிக்கிற வேலையை பாரு எக்ஸாம் வருது இல்ல வெளியிலும் <laughs> எனக்கு <laughs> ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸை தவிர வேற யாரையும் நாங்கள் பார்க்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம் உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட நோன்னு சொல்றதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு என்னோட புக்ஸ் அவகிட்ட கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் வெளியிருந்து வரவங்க கொடுக்கற கிஃப்ட் எல்லாம் நாங்க வாங்க அனுமதிக்க மாட்டோம் யூ பிளீஸ் கோ வாரவாரம் 
நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் இதையெல்லாம் ஹாஸ்டலுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஏற்கனவே அங்கே ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கு நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்ததால் என்ன எல்லாரும் திட்டினாங்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் அவங்க தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க இதுதான் என்னோட புது கவிதை இதை மக்களுக்காக எழுதுல உனக்காக எழுதுல என்னோட மனசே இதில் இருக்கு தயவு செய்து வாங்க பிளீஸ் இனிமே நீங்க ஹாஸ்டலுக்கு வராதீங்க அப்போ உன பாக்க எங்க வரும் சொல்லு நெஞ்சுடைத்து போகிறாய் கண்ணே மௌனம் கொண்டு போகிறாய் கண்ணே தந்தை மகள் பாசம் விட்டு போகிறாய் கண்ணே சுக்குநூராய் உடைத்து நீ போனாய் கூடினை தேடும் பறவை போலானே என் திசை சொல்வார் சொல் ஹரிதா நீ படிச்சுட்டா இருக்க என்னடி அது ஒன்னும் என்ன ஒன்னும் இல்ல என்னடி ஏன் அழுகுற என்னடி ஆச்சு அப்பா கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கும் வழக்கமா அதை படிச்சுட்டு அழுவா தானே இல்லடி அப்பா லெட்டரா இருந்தா நம்ம கிட்ட படிக்க குடுப்பல்ல இது வேற யாருக்கிட்ட இருந்தோ நான் இங்க இருக்கேன் ஒரே நாள்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் யோ நான் என்ன கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரேன் முக்கியமான வேலையா போயிருந்தேன் அவருங்க எதையும் சொல்ற மாதிரி இல்ல பெரிய பிரச்சனையா போடுத்துனா நீங்க போறச்ச இருந்த மாதிரி இல்ல இப்ப அவா சில சமயத்துல கண்ணா பின்னான்னு கத்துறா சில சமயத்துல ஒண்ணுமே தெரியாது மாதிரி தேமையேன்னு இருக்கா சில நேரம் ருத்ர தாண்டவமே ஆடுறாரு அம்மாடியோ அதை துப்பவும் முடியாம ஒழுங்கவும் முடியாம தவிக்கிற போங்க நீதான் ஏதாவது பண்ணிருப்ப நான் இல்ல அவாதான் காலையில போனா ராத்திரி தான் திரும்புறா எங்க போறாரு கேட்டா சொன்னா தானே சில சமயம் வாய புட்டின் இருக்காரு சில சமயம் அடிக்க வர்றாரு யார் மேலேயே இருக்கிற கோபத்தை என் மேல காட்டுறாரு நேக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இவளுக்கோ இவ குடும்பத்துல இருக்கிறவாளுக்கோ இதுக்கு முன்னாடி பைத்தியம் முடிச்சிருக்கோம் அனாவசியமா பேசாத பைத்தியம் உனக்கு தான் ஆமா ஆமா இல்லேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் உங்க கூட தானே தங்கியிருக்கேன் ஒரு <laughs> உங்க அண்ணன் ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாரு உங்களை உடனே கிளம்பி அங்க வர சொல்லிருக்காரு என்ன சார் மூட விட்டா பிளாங்க் ஆன மாதிரி இருக்கீங்க ராகவ அண்ணன் சொன்னது உண்மைதான் அழுக்கு எவ்வளவு கழுவுனாலும் சுத்தமாகல அழுக்கா எந்த அழுக்கு நான் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் பார்க்கணும் எந்த பொண்ணு ஹரிதா அது சரி அதான் இப்படி மூட் அவுட்ல இருக்கீங்களா என்ன இல்ல பாக்கணும்னா அதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லையே ஹாஸ்டல்ல போய் பாத்துட்டா போச்சு அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க அவ ஜெயில இருக்கிற மாதிரி இருக்கா சுத்தியும் காவல இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் அவளை பார்த்தாகணும் அவ என் பொண்ணு 
உங்க பொண்ணா ஆமா என் பொண்ணு தான் நான் சொல்றது முழுக்க முழுக்க ஒண்ணு முத முத நான் அவளை பார்த்ததும் என்னோட பாதத்தை அவ தொட்டதும் அவ தலையை தடவி நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணதும் எனக்குள்ள ஏற்பட்ட உணர்வு துடிப்புகள் ஏதோ ஒரே ரத்தம் சந்திச்ச மாதிரி எனக்குள்ள தோணுச்சு அவ என் பொண்ணு தான் உங்க பொண்ணா எதை வச்சு இப்படி சொல்றீங்க ஒரு அப்பாவுக்கு தெரிய பொண்ணு யாருன்னு அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் அப்பாவும் அமெரிக்கால இருக்காங்கன்னு அமெரிக்கா இல்ல யூரோப் இல்ல உலகத்துல யார் வந்து கேட்டாலும் அவன் என் பொண்ணு தான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனனா அவ அப்பான்னு கோப்பிடலாம் ஆனா அவ என் பொண்ணு தான் அவ உடம்புல வர்றது என்னோட ரத்தம் சந்திரா என்ன இது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல உனக்கு ஒன்னும் புரியாதியா சந்திரதாஸ் ஒரு கவிஞன் நாவலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னோட எழுத்து பட்டி தொட்டு எல்லாம் பரவி இருக்கு ஆனா சந்திரதாஸ் என்னை பத்தி தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப கம்மி விரல் விட்டு எண்ணில புரியற மாதிரி சொன்னாதானே எனக்கு புரியும் சொல்ற விதியோட விசாரணை ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரபஞ்சத்தை சாட்சியா வச்சு உண்மை என்னன்னு சொல்ற கவிதை எழுத ஆரம்பிச்ச அந்த காலத்துல சுதந்திர போராட்டத்துல நானும் கலந்துகிட்டு இருந்தேன் உடம்பு வலிக்கிற மாதிரி ஆடி ஜெயில் வெளியில வந்த பிறகு நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கடைசியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் நாட்டையும் வீட்டையும் விட்டுட்டேன் கல்கத்தா போனேன் குறிக்கோளே இல்லாம நான் போய் சேர்ந்த இடாது முதல்ல ஹோட்டல்ல கிளீனிங் வேலை அப்புறம் ஒரு மார்வாடி கிட்ட கணக்கு பிள்ளை வேலை இப்படி இன்னைக்கு நான் சீஃப் சப் எடிட்டரா இருக்கிற பத்திரிகையோட ப்ரூஃப் ரீடரா இருந்த காலத்துல பேராகிராஃப் பட் கமா த பிரைம் மினிஸ்டர் வான் கமா தேர் ஷுட் பி நோ எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் மெத்தட்ஸ் கமா as was being demanded by the communist and extremist leftist full stop hmm edhi acha ha gopal ne ha na ini ko 5 nimisham munnadi kalambra and banner je paaka ponom ha appo ni club ku varamatiya illa naalik paakala okay hey idhu yaar ga ha ganapati Uh, this is an abstract made out of brass. நீங்க சந்திரதாஸ் தானே ஆமா நான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனன் ஹலோ சார் ஹலோ சார் இவர தெரியல அன்னைக்கு நீ ஒரு பத்திரிகையில ஒரு கவிதை பத்தி சொன்னீங்க அந்த சந்திரதாஸ் தான் இவர் நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டாக்டரா இருந்தாலும் எனக்கும் கொஞ்சம் கலர் ரசன எல்லாம் இருக்கு டைம் கிடைக்கும் போது தான் படிப்பேன் அவ்வளவுதான் இங்க தான் வேலை பாக்குறீங்களா ஆமா இந்தியா டைம்ஸ்ல நீங்க எங்க இங்க இங்க இவளுக்காக தான் வந்த என்ன படிச்சிட்டு வேலை பண்ணணும்ன்றா ஒன்னு எங்க மாமாக்கு இவ வேலைக்கு போறது பிடிக்கல அதுக்கு நீ ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டா அதா ரிசர்ச் தாகூரோட கவிதை எல்லாம் அத கண்டுபிடிக்கிற இத கண்டுபிடிக்கிறன்றா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இதையே சாகா வெச்சிட்டு இங்க 2 3 மாசம் நாள கழிச்சலாம்ல ஐயோ ஏ பிரிமோனத்து வாங்குறீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க ஆ இவள பத்தி உங்க கிட்ட சொல்லலையே இவ பேர் அனிதா என்னோட கசின் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட முற பொண்ணு இந்த வருஷம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா பிளான் இருந்தது அதுக்கு நடுவுல எனக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறதுக்கு சான்ஸ் வந்திருக்கு அதை முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் பிளீஸ் இவ இங்க சாந்தி நிகேதனால தான் தங்கியிருக்கா நான் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன் ஏதாவது அவளுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா அவ வந்து உங்களை தொல்லை பண்ணுவா தாராளமா உங்க சொந்த ஊர் எது மதுரை ப்ராப்பர் சிட்டிலே தான் ஓ அது சரி நாங்களும் அங்கதான் இருக்கோம் ஓஹோ வத்தல குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க டீப்பா விசாரிச்சா நம்ம சொந்தக்காரங்களா கூட இருக்கலாம் இப்போ தனியா இருக்கிற ஃபீலிங் ஒண்ணு இல்லையே நம்ம பக்கத்து ஊரு காரரு அதுவும் ஒரு கவிஞ விட்டுறாத உனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் போய் தொல்லை பண்ணு அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி போன் பண்ணுவா எப்பயாவது சந்திக்கவும் செய்வோம் ரெண்டு மூணு தடவை ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்ருக்கோம் அதை தவிர எங்களுக்குள்ள வேற எதுவும் இல்லை நாங்க பார்க்கறதுலயோ பேசுறதுலயோ எங்களுக்குள்ள தப்பான நோக்கம் இருந்தது இல்லை ஆனா ஒரு நாள் பயங்கரமான மழை இருந்தது
அனிதா நீங்கள உள்ள வாங்க பயங்கர மழை இல்ல முதல்ல தலத்தை விட்டுங்க थैंक यू ஆபீஸுக்கு போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரே மழை ரோடு எல்லாம் முட்டி அளவு தண்ணி கல்கத்தாவுக்கே சாபம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாள் மழை பெஞ்சா போதும் ஆமா நீ எங்க இந்த மழையில அவரு ஸ்டேட்ஸுக்கு கிளம்பிட்டாரு வழி அனுப்புறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் ட்ரெயின்ல வரும்போது ரெண்டு மூணு இடத்துல தண்ணி பார்த்தேன் ஆனா இந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கும் நினைக்கல ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு டாக்ஸி கூட கிடைக்கல அப்புறம் நடந்தே வந்துட்டேன் அப்ப நினைச்சே வந்தியா நான் வரும்போது மழை இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிக்ஷா கிடைச்சது பாதி தூரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா முட்டி வரைக்கும் தண்ணி இருந்தது நல்ல வேலை நீ ரொம்ப ரொம்ப தைரியசாலி பொண்ணுதா ரோடு எங்க இருக்கு பள்ளம் எங்க இருக்கு டிரைனேஜ் எதுன்னு எதுவுமே தெரியாது ஃப்ளட்டும் தெரிஞ்சதும் ஹவுராலே எங்கயாவது தங்கி இருக்கலாம்ல இல்ல ஸ்டேஷன்லயே வெயிட்டிங் ரூம்ல தங்கி இருக்கலாம் அங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருந்தது நான் எப்படியாவது சாந்தி நிகேதனுக்கு போயிடணும் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா இந்த மலையில எப்படி போறது இப்ப நான் எங்க போறது மலை விட்டா தான் போக முடியும் அப்பதான் ரோட்ல இருக்கிற தண்ணி இறங்கும் அது வரைக்கும் நீ இங்கே தங்கிக்க நீ உள்ள போய் ட்ரெஸ் மாத்திக்க பெட்ரூம் அங்க இருக்கு थैंक यू
சரி நான் என்ன பண்ணணுங்கிறதையாவது சொல்லு அனிதா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்போ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப அந்த வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போக போறியா பின்ன வேற எங்க போறது கொஞ்சம் வசதியா பெரிய வீடா பார்க்க வேண்டியதுதானே குடும்பமும் வாழ வேண்டாமா அப்போ நீங்களே எங்கேயாவது வீடு இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க சரி பாக்குறேன் அந்த பொண்ணோட வீட்டுல சொல்லிட்டேல சொல்லிட்டேன் அம்மாவுக்கும் அண்ணனுக்கும் கூட சொல்லிட்டேன் அனிதா ஒரு வார்த்தையாவது என்கிட்ட பேசலாம்ல ஒரு வாரம் ஆயும் ஒரே வீட்டுல இருந்துகிட்டு யாரோ மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக கல்யாணத்துக்கு மட்டும் ஒத்துக்கிட்டேன் என்னை இப்படி தண்டிக்கவா இல்ல உன்னை தண்டிச்சுக்குவா வாய தொடர்ந்து ஏதாவது பேசு ஏதோ லெட்டர் வந்திருக்கு போல இருக்கு டூ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் புரூட்டல் பட் கங்கிராச்சுலேஷன் டாக்டர் ஹரிகுமார் ஆமா புரூட்டல் தான் கொடுமதா நடந்தது ஆனா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இதுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் மட்டும் காரணம் இல்ல விதி இது எல்லாத்துக்கும் விதி தான் காரணம் நமக்குள்ள இப்படி நடக்கும்னு நினைக்கலையே ஆனா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் உன் ஹரி அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்ல டாக்டரோ இல்ல இன்ஜினியரோ இல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷன் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த சராசரி மனுஷன் என்ன வெறுக்கலாம் என்ன திட்டலாம் ஆனா அவமானப்படுத்தினா என்னால தாங்கிக்க முடியாது அனிதா போராட்டத்தில் என் வாழ்க்கையை தொலைச்சவனா குடும்பம் மனைவி குழந்தைங்க இதையெல்லாம் நான் என்னைக்கும் எதிர்பார்த்தது இல்லை ஆனா இனிமே என்னோட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் உனக்காக தான் வர போறேன் முழுசா நீ என்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்துல நூத்தி ஒரு பகுதிய நீ என் மேல வச்சா போற உங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்கறதா தான் அழுது தீக்க வேண்டியதில்ல நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா வாழணும்
காலம் வளர்பிரைதானே மனதினே ஆனந்தம் பொங்கும் போலீஸ்கூட்டிருந்தான் <laughs> இவ அவனை விரும்பினான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கப்புறம் தான் ஜோசப் சண்டேல இறந்துட்டான்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அவனை கொண்டுட்டாங்கடா அடிச்சு சித்திரவது பண்ணி அப்புறம் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஜார்ஜ் தாமஸ் தான் அதை பண்ணாரு அதுக்கு அரசாங்கம் அவனுக்கு பரிசு வேற கொடுத்தது சர்வீஸ் என்ட்ரி ஆனா உண்மையான குட் சர்வீஸ் என்ட்ரி அவனுக்கு கிடைச்சது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு பசங்களும் அவங்களோட இவளுமா சேர்ந்து அவனை கோட்டஸிலே போட்டு தள்ளிட்டாங்க என்ன புரியலையா கொண்டுட்டாங்க தூக்கத்திலேயே யாருக்கும் தெரியாம கொண்டுட்டாங்க தப்பு இல்லல்ல இல்ல அவன் செஞ்சதுக்கு இது வேணும் இப்போதைக்கு எனக்கு இவ மட்டும்தான் இருக்கா இவ போலீஸ் கையில மாட்டாம இருக்க நாம தான் இவளுக்கு உதவி பண்ணணும் ராதாவை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் திரும்ப போயிட்டாரு அவளுக்கு லேடிஸ் மட்டுமே நடத்துற ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் வேலையும் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் கடைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன ரூமில் தங்கிறதுக்கு இடமும் கிடைச்சது சம்பளம் ரொம்ப கம்மி தினந்தரம் போராட்டம் தான் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறவா தங்கலாம் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது உனக்கு இப்போ வருத்தமா இருக்க அப்புறம் ஏன் நீ இப்படி சாப்பிடாம இருக்க தெரிய <laughs> 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 Hello, 
கோபால் ராதா வரஸ் போட்டாங்க யார் உன்கிட்ட சொன்னா எடிட்டர் இப்பதான் போன் பண்ணாரு கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து கிடைச்ச மெசேஜ் ராதாங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் லைட் அரஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நீ அங்க போய் விசாரிங்கறாரு சரி நீ போ நான் வரேன் அதுக்கு நீங்க இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல கொலை பண்ணிட்டு எத்தனை நாள் தான் தலைமறைவா இருக்க முடியும் எனக்கு என் குழந்தை என் புருஷ என் வாழ்க்கை மட்டும்தான் முக்கியம் வேற யார் பத்தியும் எனக்கு கவலை இல்ல குடும்பத்தையே ஒதுக்கிட்டு வாழ்றதுக்காக வந்தவனா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம அனவசியமா பேசாத நான் சொன்னது பதிலா தெரியலையா வேற எதுவும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் இந்த விஷயம் எனக்கும் உனக்கும் கோபால் அண்ணனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு லேடி தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு கண்ட்ரோல் ரூம்ல சொல்றாங்க எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இல்ல கன்ஃபார்மா சொல்றேன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த லேடி நீ தான் கொடுத்திருந்தா அது மட்டும் உண்மையா இருந்தா நம்ம உறவு முறிஞ்சிடும் சொல்லு சொல்லுடி நான் தான் கொடுத்தேன் வார்த்தையால கூட நான் இது வரைக்கும் ஒண்ணு நோக்கடிச்சது இல்ல அந்த அளவுக்கு நான் உமேல பாச வச்சிருந்தேன் ஆனா நீ என்னோட நம்பிக்கை ஒரே அடி அழிச்சுட்ட இது வரைக்கும் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கல உண்மைய நேசிக்கவும் இல்ல என்னைக்கு நீ நீ அதான் இருந்த மேங்களூர் கோவிந்தனோட பொண்ணுங்கிற ஆணவா ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா உங்களுக்கு போட்டாட்டி திரும்பவும் போராட்டம் பேர்ல நீங்களும் அவங்க கூட போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எங்களுக்கு வேற யாரு இருக்கா நீங்க பாரு முதல்ல நீ ஒரு மனுஷியாரு மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க கத்துக்க உறவு முறையையும் உணர்வுகளையும் புரிஞ்சுக்க கத்துக்க அதுக்கப்புறம் மனைவி அம்மா அல்ல இப்ப நீ நடந்துக்கிறதுல வெறும் நடிப்பு நடிப்பு தான் மன்னிக்கிறதா எனக்கு தெரியாம இல்லறத்துல நீ துரோகம் பண்ணிருந்தா கூட உன்னை நான் மன்னிச்சிருப்பேன் குழந்தைக்கு அப்பா நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா நீ பண்ணிருக்கிற தப்ப நான் மன்னிச்சாலும் ஆண்டவும் மன்னிக்க மாட்டேன் இனி நீ யாரும் நான் யாரும் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்ல அன்னைக்குதான் கடைசி சந்திப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை கூட நாங்க சந்திக்கல தமிழ்நாட்டு போலீஸ் வந்து ராகவனை கொண்டு போற வரைக்கும் என்னையும் விசாரிச்சாங்க குற்றவாளிக்கு ஒத்துழைச்சு தங்க இடம் கொடுத்ததால பத்திரிகைங்கிற ஒரே பலத்தை வச்சு கேஸ்ல இருந்து நான் தப்பிச்சுட்டேன் நான் திரும்பி வந்து பார்த்தப்போ அனிதா இல்ல என் பொண்ணும் இல்ல ஊரை விட்டு போறேன்னு அனிதா லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்தேன் அதை பார்த்து கூட நான் வருத்தப்படல எதுவும் நடக்க வேண்டியது நடந்துருச்சுன்னு விட்டுட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணோட ஞாபகத்தால தினந்தனம் கஷ்டப்பட்டேன் தூக்க வராம வேதனைப்பட்டேன் அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவன் மேல அவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தேன் அவளோட ஊர்ல போய் தேடின அங்கேயும் பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மனைவியா என் குழந்தையோட அமெரிக்கா போயிட்டதா கேள்விப்பட்டேன் சந்திரதாசா இந்த மனுஷனோட வாழ்க்கை அதோடு முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் கவிதைக்காகவே என் வாழ்க்கைய நான் அர்ப்பணிச்சிட்டேன் எல்லா சொந்தத்தையும் இழந்து தனிமரமா நின்று நான் எழுந்த அந்த வசந்த கால வாழ்க்கை திரும்ப வராதான்னு ஏங்கினேன் நான் செஞ்ச தவறை எண்ணி எண்ணி ஒரு குற்ற உணர்வோடு தினம் தின புழுங்கி புழுங்கி செத்தேன் அப்பதான் அர்த்தத்தை தேடி அலைஞ்ச என் வாழ்க்கையில என் அம்மா வந்தா நான் அவளை பார்க்கணும்
அரை மணி நேரத்துல வந்துடுறேன்னு சொல்லிதான் அவளை கூட்டிட்டு வந்த இப்பவே ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மேட்ரி என்ன கொண்டுடுவாங்க நாளானைக்கு பரீட்சை வேற ஆரம்பிக்குது கடவுளே இன்னைக்கு என்ன நடக்க போதோ தெரியல யாராவது பாத்துட்டாங்கன்னா இன்னொரு நாள் வந்து பேசலாமே சார் இதாம நடந்தது நீங்க சொல்ற கதை எனக்கு புரியல அதுவா நான் உனக்கு தெளிவா சொல்றேன் இந்த கதை எப்படி முடியுதுன்னா பெருஞ்சிருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு நாள் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்மளோட ஹீரோ அவரோட பொண்ணை பாக்குறாரு அப்ப பொண்ணு எப்படி ஃபீல் பண்ணுவா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான்னு நான் எப்படி சொல்றது அது உன்னால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு கதையெல்லாம் அவ்வளவா தெரியாது ஆமா தெரியாத கதையை தானே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கதையில இருக்கிற எல்லாரும் இப்ப உயிரோட தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் உனக்கு தெரியும் அவங்களோட ஒரு பழைய போட்டோவை நான் காட்டுற பாரு இப்பவாவது கதை புரியுதா அம்மு அந்த போட்டோல ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல அது பேர் தான் அம்மு இன்னைக்கு அவளோட பேரு ஹரிதா அந்த பொண்ணு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவா எதிர்பார்க்கவே இல்ல எல்லாம் சொதப்பிருச்சுல நீங்க போயிருக்கல சொதப்பாம என்ன ஆகுவா யோ வேலை பாரியா கேள்விக்கு யாருனாலும் பதில் சொல்லலாம் சிரிக்காம வேலைய பாரியா இங்க பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாம சும்மா ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க இனிமே எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன்னா நான் வரமாட்டேன் நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உண்டாம் இப்ப என்ன பண்றது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல இப்படியே வாழ்ந்து பழகிட்ட ஆனா உண்மை அவளாலையோ அந்த ஆண்டவனாலையோ கூட மறுக்க முடியாது மலர் கொண்ட மின்மை போல் என் மகள் பொன்முகம் பார்ப்பே ஆலோலம் பாடும் குயில்களும் மோகனம் பாடி வாழ்த்திடவே வாழ்த்துவே கைவளை ஓசையில் ஓடும் நதிகளும் தோற்குமே செங்காந்தல் மலர் கூட உன்னிடம் வண்ணங்கள் கேட்குமே தூரலின் சத்தம் போல் உன் சிரிப்பொலி கேட்குமே நீ எந்தன் வரம் தானே தெய்வீக அம்சம் கொண்ட என் மகளே என் தாயும் நீ அன்று கண்ணேன் கண்மணியே உன் தந்தை மனதில் ஊஞ்சலில் உன்னை இட்டு தாலாட்டுவே தூரிகை தேடுவே உன்முகம் வரைய பூமியில் உலவிடும் தேவதை நீ என்றோ கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் நீ மட்டும் தானம்மா உன் நினைவும் உன் மனமும் 
உன் எண்ணமும் என்னோடு தானம்மா காற்றும் வானமும் நீரும் நிலமும் உள்ளவரை உன்னை நான் பிரி ஹரிதா எல்லாரும் அங்க பாட்டு டான்ஸ் சந்தோஷமா இருக்காங்க நீ மட்டும் ஏமா இங்க வந்து தனியா உட்காந்துருக்க நாளைக்கு எல்லாரும் அவங்க உங்க ஊருக்கு போறாங்கல்ல நீயா அவங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம்ல பரிசும் சரியா எழுதலன்னு கேள்விப்பட்ட என் நிலம உங்களுக்கு புரியல நான் ஒரு பெரிய குழப்பத்துல இருக்க எது உண்மை எது போயின்னு தீர்மானம் பண்ண முடியல அவசியத்துக்காக <laughs> பணத்துக்காகவா இல்ல புகழுக்காகவா அழகாக்கணும் இல்ல சந்திரதாஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் நான் பேசல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கே கே சார் எனக்கு போன் பண்ணிருந்தாரு சந்திரதாஸ் சார் ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டாரு அவரு கல்கட்டாக்கு திரும்பி போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அவரு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உன்னை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு சொன்னாரு முடிஞ்சா அப்போ முடிவு பண்ணிட்டேலாம் நான் எதுவுமே பேசாம இருந்திருந்தா தேவையில்லாம மனச போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் நானும் பெரிய குடும்பத்துல பொறந்து வந்தா என்ன பண்றது என் தலை எழுத்து நீங்க இடி விழுந்த மொட்டை தின்னமரத்தை பார்த்திருக்கோ அதே தான் இலையும் இல்ல பூவும் இல்ல காயும் இல்ல விழுந்து தொலைக்கும் அதுவும் இல்ல யாருக்கும் உதவாத ஜென்ம கர்ம பலனை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் கர்ம ஒரு குற்றவாளிய <laughs> 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 
வாழ்க்கையில <laughs> 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 உன்னோட நினைவுகள் இருக்கணும் உன்னோட சிரிப்பு உன் விளையாட்டு உன் குறும்புத்தனம் அன்பு இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் நான் ஒரு பொண்ணு என்னால என்னால எப்படி இதெல்லாம் முடியும் பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமா இந்த ஆசைகளை நான் தேக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அத்தனை வருஷங்களா அதை நான் இழந்துட்டோமா உன்னோட பாசத்துக்காக ஏங்கின அம்மு நான் உன்னோட அப்பாவா நம்ம மட்டுமே இருக்கிற வாழ்க்கை முழுசா வேண்டாம் ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷமாவது இதுதான் <laughs> 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 May I come in, sir? Come in. Welcome, welcome, Mr. Govindan. Please sit down. <laughs> Thank you. Matrin, you are the Haritha's grandfather, <laughs> Govindan. I know. When I come to the school, I will come to the school. 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 No, no, Mr. Govindan. I will come to the school. But I am very sorry, Govindan. I don't know how to present it. But it happens. What do you mean? Why are you not afraid? Nothing to worry. If you tell me all the people who are in the world, that's okay. Why are you talking about this matter? I didn't tell you. I didn't tell you. You don't have to talk about it. Tell me a little bit. Haritha, I'm going to talk to a friend. I'm going to talk to him. He's not going to talk to him. Oh, that's it. Who is the friend? அவங்க வீடு எங்க இருக்கு அதா தான் இப்ப நாம கண்டுபிடிக்கணும் நாங்க போலீஸ்க்கு எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஆனா அவங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எங்க போனாலோ அவ யார் கூட போனாலோ இதுக்கெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா she is missing no ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் ஹலோ உள்ள வாங்க ஹலோ ஆ ஹலோ அவர் யாரு வாங்க உள்ள வாங்க நீங்க தான் கேக்க நான் சார் எங்களோட ஸ்கூல்ல ஹரித்தான்ற பொண்ணை நேரத்துல இருந்து காணும் ஹரிதாக்கும் மிஸ்டர் சந்திரதாசுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ஹரிதாக்கும் சந்திரதாசுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல ஹரிதா தான் சந்திரதாசோட சொந்த பொண்ணு பொண்ணா யார் சொன்னா அவ என்னோட பேத்தியாக்கும் அவளோட அப்பா என் தங்கச்சியோட பையன் டாக்டர் ஹரிகுமார் ஸ்கூல் ரெஜிஸ்டர்ல அவர் பேர் இருக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஹரிதா சந்திரதாஸ் கூட போனாளா எங்க போனா எப்ப வருவா இங்க வராம வேற எங்கயாவது போவாளா இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இதை நான் சும்மா விடுவேன் நினைக்காதீங்க இந்தியாவில் அவங்க எங்க இருந்தாலும் நான் கண்டுபிடிச்சே தீர்வேன்
அனுபவிச்சதை <laughs> இங்க பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பிரச்சனைனா சாதாரண பிரச்சனை இல்ல போலீஸ் கேஸ்னு அத ஏன் கேக்குற அமெரிக்கால இருந்து ஹரிகுமாரோ அனிதாவும் வந்திருக்காங்க சின்ன சிங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்களா ஆமா
Anladın mı? Anladın mı? Cendi! Çoğumlu sen yürü kızı! Bana cendi pandan parı! ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனன் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் என்னோட சந்தோஷம் ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அனிதா இப்போ என் பொண்ணை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடாதீங்க பிளீஸ் சந்தோஷத்தை யார் பறிச்சு எடுத்தது நஷ்டப்பட்டதெல்லாம் நான் தான் நான் ஒரு தப்பு பண்ண அதை தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் ஒன்னு வலவீசி அவளை பிடிக்கலையே அவளும் ஒத்துழைச்சால அவ அவனோட முறப்பணம் இருந்திருக்கலாம் ஆனா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல அப்ப பிரிச்சது யாரு அவன் தான் எங்களை பிரிச்சுட்டான் நான் சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ண என் பொண்டாட்டிய என் பொண்டாட்டிய இப்ப என் பொண்ணையும் பிரிச்சுட்டான் இப்ப என்கிட்ட நியாயம் பேசுறேன் வாய துற ஏன் நீ கூட பேசாம இருக்க ஆமா நானும் அதே தான் சொல்றேன் ஏன் குழந்தைய ஏன் கண் முன்னாடி அவ போட்டு அடிச்சா என்னைய அடிச்ச மாதிரி இருந்தது நான் தான் முட்டார் எல்லா விஷயத்துல நான் தோத்துட்டேன் அவளுக்கு அவன் கூட இருக்கிறதுல தான் சந்தோஷம் சொன்னான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் அவங்க கிட்ட இருந்து என் குழந்தைய கூட பிரிக்கணும்னு நினைக்கல விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டேன் அப்படி இருந்தும் என்னை கேவலமா பாக்குறாங்க அருவருப்பா பாக்குறாங்க அவ்வளவு வைராக்கியம் ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர வாழ்ந்தோம் இப்ப அந்த பாசத்துல ஒரு துளியாத பார்வையில தெரிஞ்சதா நான் எவ்வளவு கண்டவனாம்ல அப்படி சொன்னா உண்மையாயிடுமா சொல்லு என்னால முடியல என்னால முடியாது எதையும் மறக்க என்னால முடியல போதும் மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு காலையில சீக்கிரம் போக சந்திரா உன்னை பார்த்து எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அதுக்காக தான் நீங்க வந்த இன்னைக்கு மட்டும் நீ வரலன்னா உன்னை பார்க்க நானே அங்க வந்திருப்பேன் அதனாலதான் துணி எல்லாம் துவச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப நீங்களே தான் எல்லாம் பண்றீங்களா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருந்தால யாரு சரோஜினி தானே 
அவனுக்கா தோணுச்சுனா வருவா அப்புறம் நானும் ஏதாவது வேலை செய்யணும்ல பாப்பா வீட்டுக்கு போலாம் கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காரலாம் பால் இந்த கொலக்கரை தண்ணி இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது வயசை குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் மேல இருந்து குதிப்பேன் அப்போ நீங்க முட்டி அளவு தண்ணியில தான் நிப்பீங்க நான் இப்பவும் அப்படித்தான் என்னைக்கு அதை தோணுச்சுன்னா குளத்துல வந்து குளிப்பேன் சரோஜினி பாத்ரூம்ல தண்ணி எடுத்து வச்சிருவா இப்ப இந்த குளத்துக்கு சொந்தக்காரங்க இங்க சுத்தி இருக்கிற பசங்க தான் நாலு மணிக்கு வந்து பார்த்தா தெரியும் அந்த பசங்களோட விளையாட்ட மேல இருந்து அவங்க குதிக்கிறதும் ஆடுறதும் இந்த கல்லு எல்லாத்தையும் உடைச்சதும் அவங்க தான் சரோஜினி பார்த்தா எப்பாவது கத்திக்கிட்டு இருப்பா நான் இதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் அனுபவிக்க நமக்கு தான் பசங்க இல்லை அவங்களாவது சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே இப்ப அந்த வருத்தம் இல்லை பாலன என் பொண்ணு அம்முவை பார்த்த எங்க பார்த்த கோடைக்கானல்ல இப்பவா அவளால உன்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா என்ன நான் கண்டுபிடிச்சேன் கொஞ்ச நாள் என் கூடவும் இருந்தா நடந்த எல்லாத்தையும் நான் ஒண்ணு விடாம அவகிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல வந்திருக்கலாம் ஆனா முடியல அவளை கூட்டிட்டு வர முடியல உரிமை கொண்டாட வந்திருக்கானா அவன் அடிச்சு அவன் எலும்ப எண்ணி இருக்கணும் ராஸ்கல் அன்னைக்கே அனிதா சொன்ன படிப்பெல்லாம் இங்க வேண்டாம் ஸ்டேட் சிலியா இருக்கட்டும் நீ தானே ஆசைப்பட்ட இப்ப திருப்தியா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி நடக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் இந்த கதையெல்லாம் நாமளே ஹரிதா கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் மறைச்சு வச்சு நான் அவகிட்ட நடிக்கிறேன்னு அவன் நினைச்சுக்க மாட்டா அவகிட்ட நடிச்சேன்னு நீ நினைக்கிறியா இல்ல கோபிய விட ஹரிதா மேல தான் நான் அதிகமா பாசம் வச்சிருக்கேன் என்ன முதல்ல அப்பானு கூப்பிட்டது அவதான் அவளை நினைக்காத ஒரு நாள் கூட என் வாழ்க்கையில் இருந்ததில்லை கண்ணு முழிக்கும் போது சாப்பிடும் போது தூங்கும் போதும் அவளையே நினைச்சிட்டு இருப்பேன் ஆனா இப்போ எனக்கு பயமா இருக்கு எதுக்குடா நீ எதுக்கு பயப்படணும் அவ ஓம் பொண்ணாதான் வளர்ந்தா அவ உன் பொண்ணே தான் உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு எவனுமே இங்கே வர முடியாது கொஞ்சமாவது நன்றியோட நடந்துக்கோ உன்னை இத்தனை வருஷம் தான் குழந்த மாதிரி உயிர் கொடுத்து வளர்த்த அந்த மனுஷனை இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த கூடாது நீதிகள் <laughs> கடலினை தேடும் சுவர் கொண்டு தடுத்தால் நதி என் செய்யும் ஒரு நாளில் கடலினை சேரும் கண்மணியே கடலினை சேரும் கண்மணியே நல்ல லட்சணமா இருக்கா இல்ல அப்படியே நம்ம அம்மா சாயிலே இருக்கா நம்ம காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வம்சம் அப்படியே முடிஞ்சிரும் நினைச்சேன் அது தலைக்க இப்ப இவா வந்துட்டா கிருஷ்ணா நீ தான் காப்பாத்தணும் எனக்கு உன் பொண்ணை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா அது பார்க்கலாம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கறேன் நாமளே அங்க போய் அவளை பார்க்கலாமே அவங்க இல்லைன்னு சொன்ன உன் பொண்ணு இல்லைன்னு ஆயிடுமா இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது வாக்கரிசி போறதுக்காக அந்த கடவுளா பார்த்து உனக்கு கொடுத்த உறவுடாது நீ இங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க இது பாத்தீங்களா ஹரிதாவோட பொட்டியில அந்த ஆளோட போட்டோ இருந்தது ஓ இத பார்த்து தான் நீ வருத்தப்படுறியா பழைய ஃபேமிலி போட்டோ மாதிரி இருக்கு அவரு 
எங்கேயும் வந்திருக்காரு யாரு அதான் அவர் தான் சந்திரதாசா அவரை உக்கர சொன்னியா நான் எதுவும் பேசல வீடு தேடி வரவங்க கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்க வேணாமா குடிக்க ஏதாவது எடுத்துருவா இப்பவும் கல்கட்டால தான் இருக்கீங்களா ஆமா திரும்பவும் போவீங்களா இல்ல போவ நாங்களும் அமெரிக்கா போயிடுவோம் ஏன்னா திடீர்னு வந்துட்டோம் அதுதான் உங்களுக்கே தெரியுமே நான் ஹரித்தாவை பார்க்கணும் சந்திரதாஸ் நாங்க இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு அதை கலைச்சிடாதீங்க சந்தோஷத்தை என்கிட்ட இருந்து பறிச்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்கணும்னு நான் நினைக்கல இல்லையா நிச்சயமா இல்ல இனி அதை பத்தி வாதம் பண்றதுக்காக நான் இங்க வரல அதை பத்தி பேசாதீங்க சொல்ல வேண்டியதா சொல்லிதான் ஆகணும் இனி சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்ல என் பொண்ணு நான் பார்த்தாகணும் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் உங்க பொண்ணோட ஞாபகம் வந்ததா ஒரு குழந்தைய வளர்த்து பெரிய ஆளாக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியாது என் மார்லையும் தோல்லையும் சுமந்து நான் அவளை வளர்த்தேன் இப்ப இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து அவளை உங்க பொண்ணு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அவ உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கிற ரத்தம் என்னோடது ஆனா அதையா அம்மாவையும் குழந்தையையும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஊர்ல நடுத்தரில கை கழுவி விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே இப்ப ரத்தம் அது இதுன்னு நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா டாக்டர் நமக்குள்ள இனிமே அனாவசிய பேச்சு வேணாம் எனக்கும் உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு எனக்கு பொண்டாட்டியா வாழ்ந்தவ இங்க இருக்கா என் குழந்தைய பெத்து எடுத்தவ அவளை கூப்பிடுங்க சொன்ன <laughs> மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டணும் என் கூட அம்மு ரெண்டு நாளைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் ஊர்ல அண்ணனும் பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு எனக்கும் பாக்கணும் போல இருக்கு எனக்கு புருஷனும் அப்பாவும் இருக்காங்க அவங்களுடைய விருப்பம் தான் என்னோட விருப்பமும் என் பொண்ணை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இங்க வரலாம் உரிமை கொண்டாடிட்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த தகுதியும் இல்ல சாரி மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் ஹரிதா இப்ப இங்க இல்ல அவளோட தாத்தாவோட அவ கோயிலுக்கு போயிருக்கா வரத்துக்கு லேட் ஆகும் பொய் சொல்றதா நினைச்சா உள்ள வந்து பாருங்க நான் எதுவும் தட சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் வெயிட் பண்றேன் நீங்க வெயிட் பண்றதுல எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா அவ எப்ப வருவான்னு சொல்ல முடியாது பக்கத்திலேயே அவங்க பெரியமா வீடு இருக்கு அங்க போயிட்டு வரத்துக்கு லேட் ஆகும் நினைக்கிறேன் கிளம்பிட்டீங்களா டீ குடிச்சிட்டு போலாமே இன்னொரு நாள் வர அப்பா ஒரு வாரம் வீட்ல வந்து இருக்க சொல்லி சுஜாதா சொன்ன நாங்க உடனே ஊருக்கு போலான்னு இருக்கோம் மாமா எதுக்கு திடீர்னு எப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க ஒரு மாசம் லீவ் இருக்குன்னு நீ சொன்னிய போனோம் அதான் எல்லாருக்கும் நல்லது என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல ஆனா நாங்க போனோம் என்னோட <laughs> 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 இவர் யாரு என் பேரு பாலகிருஷ்ணன் 
நாங்கள் ஏன் வந்தோன்னு தெரியும்ல என் கூட அம்மு ரெண்டு நாளைக்கு அனுப்பி வைக்க மாட்டீங்கன்னு நேற்று தெரிஞ்சது ஓஹோ அப்ப நேத்து வந்திருந்தீங்களா மாமா ஹரிதாவை பாக்கணும்னு வந்தாரு போற வரவங்க எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அவ என்ன காட்சி பொருளா மாமா நீ சும்மா இடா நான் இவங்க கிட்ட சில கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்க இது என்ன ஸ்கூலா கோர்ட்டா கோர்ட் நினைச்சுக்கோ சந்திரா அவங்களுக்கு பிடிக்கல வேண்டாப்பா நம்ம கிளம்பலாம் நீங்க சும்மா இருங்க என்ன குறுக்கு விசாரணை பண்றதுக்கு நீங்க யாரு என்ன கேட்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நான் யாரா நான் மேங்களூர் கோவிந்தன் அது அப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நான் கேட்கறதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் என்ன வேணாலும் கேளு அப்படி என்ன கேட்க போறேன் சட்டப்படி உங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணவன் நான் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சட்டப்பூர்வமான அந்த உறவு இருக்கும்போது உங்க பொண்ணுக்கு எப்படி மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்க மட்டும் இல்ல டாக்டர் ஹரிகுமார் உங்க பொண்ணு எல்லாரும் தான் நீ விட்டுட்டு போனா என் மகளோட வாழ்க்கை நாசமாகணுமா மாமா இதெல்லாம் இப்ப பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க ஹரிதாவை பாத்துட்டு போட்டோம் நான் அவளை கூப்பிடுறேன் வேண்டாம் அவளை கூப்பிடாத அவளை நீங்க பார்க்க முடியாது தயவு செஞ்சு பிடிவாத பிடிக்காதீங்க நாங்க அவளை பாத்துட்டு போயிடுவோம் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல சந்திரா நம்ம போலாம்பா பாலட அதுக்கு கூட உரிமை இல்லாதவன் நான் இல்ல அவ என்னோட பொண்ணு நான் கூப்பிட்டு அவ வராம இருக்க மாட்டா அம்மோ அம்மோ சந்திரதாஸ் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க மாமா முன்கோபக்காரர் நான் அவளை உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரேன் நானே கூட்டிட்டு வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க யாரும் கூட்டிட்டு வர வேண்டாம் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு போ எனக்கு தெரியும் இந்த நாட்டுல நீதி நியாயம் செத்து போயில இனிமே இந்த சந்திரதாஸ் உங்க வீட்டு வாசப்படி மெதுக்க மாட்டான்
பர்மா கோர்ட்ல தீர்ப்பு சொல்ற வரைக்கும் நீ யார் கூட இருக்க விருப்பப்படுறேன்னு சொல்லுமா விருப்பம் பத்து மாதம் சுமந்து பெத்த உங்க அம்மா கிட்டையும் எல்லா சுகமும் சந்தோஷமும் உனக்கு தந்த அவருடைய உண்மையான பொண்ணா உன் மேல பாசம் காட்டின டாக்டர் ஹரிகுமார் கூட இருக்கியா இல்ல திடீர்னு வந்த உங்க அப்பா சந்திரதாஸ் கூட இருக்கணுமான்னு இந்த கோர்ட்டு கேக்குது பதில் சொல்லுமா சொல்லுமா அப்படின்னா சந்திரதாஸ் கூடையா
ஜோரா அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் கஞ்சி குடிமா வேண்டாப்பா கொஞ்சம்
இனிமே எதுக்காக இந்த கோர்ட்டு கேசலாம் உண்மையான தீர்ப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அவளே அதை தேர்ந்தெடுத்துட்டான் இனிமே கோர்ட்டு கேசு சாட்சி விசாரணை எதுவும் வேண்டாம் அவளை நாம எதுக்கு தேவை இல்லாம வேதனைப்படுத்தணும் எங்க இருந்தாலும் என் பொண்ணு நல்லா இருக்கட்டும் கடவுளே உங்க மனசாம புரிஞ்சுக்காம போயிட்டா நீயே தளர்ந்து போயிட்டா அப்புறம் எனக்கு யார் இருக்கா சொல்லு நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா ஊருக்கு போயிடலாம் அங்க இருந்தாலாவது ஹாஸ்பிட்டல் கேஸ்னு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் என்ன சொல்ற இனி ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால இங்க இருக்க முடியாது நாம போயிடலாம்
என் கண்ணில் மலர்ந்த கனவே இனி உன்னை நான் என்று பார்ப்பேன் என் துயரம் யார் அறிவா எனக்கினி நாதி இல்லை பாதை துளைத்தாடு போல் நான் போகிறேன் கண்ணே கரையில் துடிக்கும் மீனாயானேன் கண்ணே என் மகளே நீ என்றும் சீரும் சிறப்போடும் பல்லாண்டு வாழ்கவே